ওয়েলকাম ভিউয়ার আশা করতেছি সকলে ভালো আছেন আজকে যে বিষয়টি চুজ করেছি সেটা ফর্ম ওয়ার্কের বিষয় ফর্ম ওয়ার্কের ব্যাপারে বিশেষ করে ব্যাপারটি চুজ করার পিছনে একটাই কারণ যে ফর্ম ওয়ার্কের যে ডিস শাটারিং টাইমটা আছে সেই ডি শাটারিং টাইমটা কখন বিশ দিন হবে কুড়ি দিন হবে সেই ক্ষেত্রে কোন ধরনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা ইউটিউবে কিংবা অনলাইনে ঠিক যথাযথভাবে প্রতিটা আর্টিকেলে কিংবা ভিডিওতে আপনারা ঠিকভাবে পাবেন না একটু ভুল তথ্য পাবেন ওই ভুল তথ্যগুলো যেন আমরা না করি ভবিষ্যতে কাজের জন্য আমাদের যেন কাজের কোনো ক্ষতি না হয় এই কারণে এই ভিডিওটা তৈরি করা আর এই ভিডিওটার ভিতরে আমরা যে যে ব্যাপারগুলো দেখতে পারি সেটা হচ্ছে কি আমরা ফার্মার্ক সম্পর্কে জানি যে একটা টোটাল সিস্টেম অফ সাপোর্ট ফর ফ্রেশ রিপ্লেস কংক্রিট আর এই আর এই প্লেসিং কংক্রিটটা এই নতুন কংক্রিটটা স্ট্রেন্থ গেইন করা পর্যন্ত আমরা যেভাবে যে সকল ইনস্ট্রুমেন্ট প্রদানের মাধ্যমে সাপোর্ট প্রদান করি নেসেসারি এই প্রেসিং প্রদান করি এই টোটাল সিস্টেমটাকে আমরা ফর্মক বলতেছি ফর্মকটা পরে আমরা আবার খুলে ফেলি যখন কংক্রিট যথেষ্ট পরিমাণ স্ট্রেন্থ গেইন করে ফেলে এবং সে নিজে নিজেই সাফিসিয়েন্ট হয়ে যায় এখন ফ্রমওয়ার্কের এই এটা যে সকল বিষয়গুলো অপারভিউ করব সেটা হচ্ছে কি কোড বিএনবিসি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এস টি এম আই এস ফ্রমওয়ার্ক রিমোভাল ফর্মুলা রিকোয়ারমেন্টস ফ্রম ফ্রমওয়ার্কস ইফেক্ট অফ কিউরিং ইফেক্ট অফ কিউরিং বলতে এখানে কিউরিংটার সাথে ফ্রমওয়ার্কের যে ডি শাডারিংয়ের সম্পর্ক সেটা আর কি কোয়ালিটি মেনটেন্স অফ ফ্রমওয়ার্ক ডি শাটারিং পিওড অ্যান্ড ফ্যাক্টর অ্যাফেক্টিং অফ ডি শাটারিং এই ব্যাপারগুলো দেখার চেষ্টা করব এখন আমরা বি এন বি সির গাইডলাইনের দিকে যাব দেখি সেখানে কি আছে আমরা পরে এখানে ফিরে আসব প্রথমে একটা পয়েন্ট আছে রিকোয়ারমেন্ট অফ ফার্মওয়ার্ক এটা আমি শর্টলি এই থ্রি পয়েন্ট এইট পয়েন্ট টু অ্যান্ড থ্রি টুয়েলভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট একটা শর্ট সামারি হিসাবে দাঁড় করিয়েছি শর্ট সামারি এখানে আমরা রিকোয়ারমেন্টের আমরা কি দেখতে পাবো কোয়ালিটি সেফটি অ্যান্ড ইকোনমি কোয়ালিটি সেফটি অ্যান্ড ইকোনমি এটা রিকোয়ারমেন্টের ভিতরে তিনটা অপশন সাধারণত দেখতে পায় এবং কোয়ালিটির ভিতরে যেগুলো আসে কোয়ালিটি যেটা বলছিলাম যে কোয়ালিটি কোয়ালিটির ভিতরে আমরা দেখতে পাই অ্যাকোরেসি অ্যাকোরেসি দেখতে পাবো কিসের দেখতে পাবো যে ফর্মটা আমরা তৈরি করব তার শেপ সাইজ এগুলো অ্যাকোরেসি দেখতে পাবো এবং কিভাবে পজিশন করা হচ্ছে সেটা তাহলে অ্যাকোরেসি টু দি ডিজায়ার সাইড শেপ অ্যান্ড পজিশন তারপরে প্লেন সারফেস অফ কংক্রিট প্লেন সারফেস অফ কংক্রিট তারপরে ফর্মওয়ার্কটা অবশ্যই লিক প্রুফ হবে তার মানে লিক প্রুফ ফর্মওয়ার্ক আর সেফটি সেফটির ভিতরে আমরা ইনক্লুড করতে পারি যে স্ট্রং অ্যান্ড অ্যাপ টু সাপোর্ট ডেড লোড লাইভ লোড ডিউরিং কনস্ট্রাকশন উইদাউট কলাপস এখানে সার্টেন লোডও আসতে পারে সার্টেন অতিরিক্ত লোড সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে চলে আসছে অতিরিক্ত লোকজন যখন একত্রে হয় কিংবা যখন লেবাররা মাথা থেকে কোনো কিছু ছাদের উপর যখন কংক্রিটগুলো ফেলে অনেক সময় এখানে একটা বড় রকমের শেকিং হয় ফ্রমওয়ার্ক সিস্টেম শুড বি রিস্ট অ্যান্ড আপ টু মিনিমাইজ দি বালজিং টু এস্টিং স্যাগিং ডিউ টু লোড ডিউরিং কংক্রিট মানে এটা অবশ্যই বালজিং টু এস্টিং এবং স্যাগিং প্রতিরোধ করবে তারপরে যদি আমরা পরের পয়েন্টে দেখি যে ইকোনমি ইকোনমি কিভাবে সম্ভব ফ্রমওয়ার্ক শুড বি বিউল্ড ইফিসিয়েন্সলি টু সেভ টাইম অ্যান্ড মানি মানে এমনভাবে বিউল্ড করতে হবে যেন সেটা আমাদের সময়ও বাঁচায় এবং অর্থনৈতিকভাবেও আমাদের কম খরচ হয় 
আমাদের যখন কংক্রিটগুলো সেট হয়ে যাবে আফটার দ্য কংক্রিট সেট ইট শুড বি ইজিলি স্ট্রিপড উইদাউট ড্যামেজ মানে এটা যখন শক্ত হয়ে যাবে তখন আমরা যেন খুব সহজেই সেটাকে সরিয়ে নিতে পারি খুলে নিতে পারি উইদাউট ড্যামেজ এই কারণ যে সো দ্যাট উই ক্যান ইউজ রিপিটেডলি আমরা পরবর্তীতে সেটা আবার ব্যবহার করতে পারবো এখন এটা সামারি পড়লাম এখন ভিতরে কি লেখা আছে আমরা সেটা দেখব থ্রি পয়েন্ট এইট পয়েন্ট টু এ ফর্ম ওয়ার্ক অফ কংক্রিট প্রথম রিকোয়ারমেন্টে লেখা ছিল যে দ্য ফর্ম ওয়ার্ক শ্যাল বি স্ট্রং অ্যান্ড রিস্ট ব্রেস্ড অ্যাজ নট বালস অর স্যাংস হোয়েন দ্য কংক্রিট ইজ প্লেসড ইট শ্যাল বি কনস্ট্রাক্ট ইন সাস এ দ্যাট ইট ক্যান বি ডিসমেন্টালাইড উইদাউট কজিং ড্যামেজড to the concrete and disturbing the centering and shattering of the elements it am on bhabe toiri kora uchit jate concrete khoti concrete er khoti na kore ba onna no padan guli kendro theke shattering theke disturb na kore shei shei byapar gulo dekhte hobe ekhane lekha ache je disturbing shattering and shattering other elements ফ্রম শ্যাল নট বি রিমুভড আন্ডেল দি কংক্রিট ডেভেলপ দি সাফিসিয়েন্ট স্ট্রেন্থ অ্যান্ড প্রিডিক্টেড লোড সমস্ত প্রিডিক্টেড লোড সমর্থ সমর্থন করার জন্য যে কংক্রিট যথেষ্ট শক্তি বিকাশ না করা পর্যন্ত ফর্মারগুলি সরানো যাবে না ওয়ার্কার মানে একজন কর্ম যে এখানে কাজ করতেছে রিমুভিং ফ্রম ওয়ার্ক শ্যাল ওয়ার হেলমেট মানে একজন ওয়ার্কারের যে সকল সাবধানতা ওগুলো অবলম্বন করা করতে বলতেছে তা এই পয়েন্টের ভিতরে উল্লেখ করছে যে ওয়ার হেলমেট গ্লভস হেভি সোল্ড সেফটি শু অ্যান্ড বেল্ট ইফ অ্যাডুকেট ফুটিং ইজ নট অ্যাভেলেবল অ্যাবল টু মিটার তা পরবর্তীতে পরে বলছে ইন কেস অফ রিম অফ দি রুপ শাটারিং যখন আমরা রুপ শাটারিং সরাবো স্যাগিং must be provided below the rope while the cutting anything else intention uh, care shall be taken against backlash uh, sadhe shattering operational khetre sadhe niser staging pradan kora aboshok uh, tension e kichu tar katar shomoy ba protikriyar biruddhe amader khyal rakhte hobe বোল্ড অ্যান্ড নার্টস ইন ভার্টিক্যাল কংক্রিট ওয়াল শ্যাল বি লোজেন্সড অ্যান্ড উইডন বিফোর ইনিশিয়াল সিটিং অফ কংক্রিট দি রেজাল্টিং হোল শ্যাল বি ফিল্ড উইথ রিস মোটার দি সাপোর্ট শ্যাল বি ডিসমেন্টালাইড ইন অর্ডার টু ইনস্ট্রাক্ট বাই দি ইঞ্জিনিয়ার উলম্ব কংক্রিটের দেয়ালে যে বোল্ড বা বাদামি গুলি কংক্রিটের প্রাথমিক সেটিং এর আগে আলগা করে প্রত্যাহার করতে হবে ফলস্বরূপ গর্ত সমৃদ্ধ মোটার দিয়ে ভরা ভরা হবে এবং প্রকৌশলীর নির্দেশ অনুযায়ী এই কাজগুলো করতে হবে অল ওয়াল সমস্ত দেয়াল কলাম অল ওয়াল কলাম স্লাব এটসেট্রা শ্যাল বি শ্যাল হ্যাব প্লাস্টিক অর মোটার স্পেসার রাউন্ড ফর ভার্টিক্যাল স্ট্রাকচার and flat for slab to be placed in the reinforcement to provide clear cover as per design somosto dial column slab ittadi plastic ba mortar spacer ulombo kathamo or jonno golakar ebong slab er jonno flat thakte hobe jate naksha onujayi porishkar aboron prodan korar jonno shokti briddhi kora hoy slab er shokti briddhir shirshe stor ইস্পাতের শেয়ার দ্বারা অবস্থান করাতে হবে দি টপ লেয়ার অফ স্লাব রেনফোর্সমেন্ট শ্যাল বি হেল্ড ইন দ্য পজিশন বাই স্টিল শেয়ার 
the framework shall be uh, watertight especially for the roof slab roof slab er khetre amader obosshoi watertight hote hobe framework jeta upor er dike bola hoyeche je leak proof bamboo matting shall be placed on plank or steel sheet to provide rough surface after stripping of the framework alternatively ceiling shall be roughened by the ceiling immediately after stripping off of framework বিশেষ করে সাদে স্লাবের জন্য ফর্মার্ক জল আট আট মানে লিকপোক করতে হবে ফর্মার্ক খুলে ফেলার পর একটি রুক্ষ পৃষ্ঠ প্রদান করার জন্য বাঁশের চাটাই তক্তা বা স্টিলের শিটগুলো স্থাপন করতে হবে বিকল্পভাবে ফর্মার্ক খুলে ফেলার পরপরই সিলিংকে হেনা করা রক্ষা করা হবে রক্ষ করতে হবে যেটা বলতেছে যে রাফ সিলিং শ্যাল বি রাফনেড বাই সেলিং ইমিডিয়েটলি আফটার স্ট্রিপিং অফ দি ফর্মওয়ার্ক ফর্মওয়ার্ক খুলে ফেলার সিলিং এর ফর্মওয়ার্ক খুলে ফেলার সাথে সাথে এটা স্ট্রিপিং খুলে ফেলার সাথে সাথে রাফেন্ড বাই সেসলিং সেসলিং করতে হবে সুইটেবল ক্যাম্বার শ্যাল বি প্রোভাইড ইন দি ফর্মওয়ার্ক ফর হরিজন্টাল মেম্বার আনুভূমিক সদস্যদের জন্য মানে আনুভূমিক ক্যাম্বার সদস্যদের জন্য ফর্মওয়ার্কের মধ্যে উপযুক্ত ক্যাম্বার প্রদান করতে হবে দ্য ক্যাম্বার ফর বিম অ্যান্ড স্লাব শ্যাল বি একটা রেশিও দেওয়া আছে ওয়ান ইন টু টু ফিফটি অ্যান্ড ফর ক্যান্টি লিভার ওয়ান ইন ফিফটি প্রজেক্টেড লেন্থ অর্থাৎ বিম এবং স্লাবের জন্য ক্যাম্বার হবে দুইশো পঞ্চাশের মধ্যে এক এবং ক্যান্টি লিভারের জন্য হবে পঞ্চাশের মধ্যে এক হাফ সিজনেট সফট উড ল্যামিনেটেড বোর্ড অর আদার স্মুথ শিট শ্যাল বি ইউজ ফ্রম ফর্ম ওয়ার্ক ফর ফেয়ার ফেস্ট finish the upper surface of the framework shall be covered with oil soft building and board of the banner particle board oiled paper and polythene sheet shall never be used ortho season ortho season norm cut istorito board ba onnanno mosrin sheet ekti ন্যায্য মুখের ফিনিশের জন্য ফর্মওয়ার্কের জন্য ব্যবহার করা হবে ফর্মওয়ার্কের উপর পৃষ্ঠ তেলযুক্ত নরম বিল্ডিং বোর্ড বা ভ্যানিট পার্টিকেল বোর্ড দিয়ে আবৃত করা উচিত তৈলাক্ত কাগজ পলিথিন শিট কখনোই ব্যবহার করা উচিত না কিন্তু এখানে যে বলা হচ্ছে যে অয়েল্ড পেপার অ্যান্ড পলিথিন শিট শ্যাল নেভার বি ইউজড আসলে এটা একটা কমন সিনোরিজ আমাদের দেশে যে দেখতে পাই যে পলিথিন ব্যবহার করা হয় আসলে এটা কিছু করার থাকে না কারণ এই পলিথিনটা ব্যবহার করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে পলিথিনটা যেন কোনোভাবে ওই কাস্টিংয়ের ভিতরে ঢুকে না যায় কংক্রিটের ভিতরে কংক্রিটের ভিতরে ঢুকে গেলে তার ভিতরে একটা সেপারেশন তৈরি হয়ে সেই জায়গাটা দুর্বল তৈরি হবে আমরা জানি যে যে পলিথিনটা ব্যবহার করি পলিথিন কিন্তু এ হয় না মানে একটা বন্ডিং এর মাঝ মধ্যবর্তী যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা মানে সেপারেশন রাখার জন্য যথেষ্ট এবং মাটির ভিতরে যদি অনেকদিন লক্ষ্য করি যে পলিথিনটা থেকে যায় এবং সেটা ডাইজেস্ট হয় না ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে যারা পলিথিন ব্যবহার করেন কাজের সাইডে তাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন ওই পলিথিনটা কোনোভাবেই কংক্রিটের ভিতরে ঢুকে না যায় The framework made material liable to absorb water shall always be sparking away, sparked with water before laying concrete. Water shall not profusely used in the framework and shall be a saturated surface dry condition.
যেটা বলতেছিলাম যে পানি যে সকল ফমারগুলি পানি শোষণ করে পানি শোষণ করে এই জন্য একে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে কংক্রিট পড়ার আগে জল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত হবে না কারণ আমরা সব সময় এসএসডি কন্ডিশন পছন্দ প্রিফার্ড করি কেননা আমাদের কংক্রিট যখন মিক্সার করি মিক্সার করার আগেও তাকে আমরা এসএসডি কন্ডিশন রাখি যেটা স্যাচুরেটেড সার্ফেস সারফেস ডাই কন্ডিশন বলা হয় না ভিজা অতি ভিজা না অতি শুকনো অল দি ফর্ম শ্যাল বি টেস্টেড বোথ ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড কম্বিনেশন বিফোর ফাইনাল ইউজ ডিটেক্ট আর ডিফেক্ট মিজার শ্যাল বি টেকেন ইমিডিয়েটলি অ্যান্ড রিমিডি অ্যান্ড ফল্ট ইফ ডিফেক্ট বিফোর দি ফর্ম ওয়ার্ক ইজ রেডি টু ইউজ অল দি ফর্ম আমরা যেটা করব কি চূড়ান্ত ব্যবহারের আগে সমস্ত ফর্ম পৃথক পৃথক ভাবে এবং একত্রে পরীক্ষা করব এবং কোন ত্রুটি বা ত্রুটি শনাক্ত হয়েছে কিনা সেটা খেয়াল করব কোন ত্রুটি বা প্রতিকারের জন্য অতি বিলম্বে আমরা যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেব যদি শনাক্ত করা হয় তবে ফর্মওয়ার্ক ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে শনাক্ত করতে হবে এবং শনাক্ত করার পরে এটা আমাদের বিফোর দি ফর্মওয়ার্ক রেডি रिप्लेसोर दि फर्म वार्क इज यूज এখানে বলা হচ্ছে যে ফ্রেম এবং জয়েন্টগুলি ফ্রেম এবং জয়েন্টগুলি সেট করতে হবে টাইম টু টাইম যে কোনো ক্ষয় হচ্ছে কি না সময় সময় পরীক্ষা করতে হবে এবং বাসের বাসের তক্তা ইত্যাদি এগুলো খেয়াল রাখতে হবে ফার্মার ব্যবহার করার আগে ত্রুটিপূর্ণ অংশগুলি প্রতিস্থাপন করতে হবে before form work ready and the form work the defective parts shall be replaced and the table asset the defective part shall be replaced before the form work is used a slow bnbc 3.8.2 ghorn na bole and 3. Point, from work 3. eta apnara dekhe niben a form work er 3.12.2 ase eki byapar এখানে আরো কিছু ব্যাপার বেশি যুক্ত করা আছে এখানে এই পয়েন্টগুলো দেওয়া নাই পয়েন্টগুলো আমারই তৈরি করা আমার পড়ার সুবিধার জন্য এইভাবে তৈরি করে রেখেছি অ্যাডুকুয়েট ড্রেনেজ শ্যাল বি প্রোভাইড ড্রেন ওয়াটার অ্যান্ড কামিং ডিউ টু রেইন ওয়াশিং মানে ড্রেনেজ ব্যবস্থা আমাদের যথেষ্ট রাখতে হবে ফ্রম ডিউরিং দি কিউরিং কিউরিং করার সময় দি কংক্রিট টু অ্যাভয়েড দি সফটেনিং অ্যান্ড দি সাপোর্টিং সয়েল স্টার্টা এরিয়া অল সেন্টারিং শ্যাল বি ফাইনাল শিল ইন ইন্সপেক্টেড টু ইনশিওর দ্যাট ফুটিং আর সিলস আন্ডার এভরি পোস্ট অব দি সেন্টারিং আর সাউন্ড অল লোয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রো আর ওয়েস আর সাং এগেনেস্ট দি লেগস অব দি প্যানেলস অল আপার অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রো আর হেড জ্যাক আর ফুললি কন্ট্যাক্ট উইথ দি ফ্রম ওয়ার্ক প্যানেলস আর প্লাম্প ইন বোথ ডিরেকশনস অল অ্যাক্রস ব্রেস আর ইন প্লেস অ্যান্ড লকিং ডিভাইস আর ইন ক্লোজড সিকিউর পজিশনস ইন দি কেস অফ ব্যালকনিস দি প্রপস শ্যাল বি অ্যাডুকুয়েট ফর দি ট্রান্সফার লোড টু দি সাপোর্টিং পয়েন্ট আমাদের বারান্দার ক্ষেত্রে আমাদের একটু সাপোর্টটা বেশি দেওয়ার দরকার কারণ এখানে হ্যাঙ্গিং অবস্থায় থাকে সাধারণত এই পোষণটা বাইরে থাকে দেখা যায় যে বিমের বাইরে বিমের বাইরে যে কোনো অংশ থাকলে সেটাকে আমাদের সাপোর্ট বেশি দিতে হবে ওই বেশি দেওয়ার কারণে যে নাই লোডটা আমাদের বিমে কিংবা কলামে যথা উপযুক্তভাবে পৌঁছে যায় ডিউরিং ফোরিং অফ কংক্রিট দি সেন্টার শ্যাল বি কনস্ট্যান্ট ইনস্পেক্টেড অ্যান্ড স্ট্রেন্থিং ভ 
vertical support tight and ad adjustment screw properly adjust necessary adequate protection and centering can be secured from the moving and vehicles or sinks loads এটা সব থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে দে অর্ডার হুইস ইজ সাপোর্ট আর টু বি ডেসমেন্টেড শ্যাল বি ফলোড অ্যাকর্ডিং টু দি ইনস্ট্রাকশন অফ দি সাইট ইঞ্জিনিয়ার এই কারণে আমাদের প্রত্যেকটা প্রজেক্টে অবশ্যই সাইট ইঞ্জিনিয়ার রাখতে হবে এখানে যে দি মিনিমাম ডিসার্টারিং পিরিয়ড স্ট্রিপিং টাইম এই ব্যাপারটা আমি আমার চোখে পড়েনি বিএনবিসিতে আপনাদের কারো চোখে পড়ছে কি না জানি না বিএনবিসিতে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে ডিজাইন পাঠে বলা আছে ওখানে বলা আছে যে যদি আপনার কোনোভাবে কোডের সাথে কোড কনফ্লিক্ট হয় এবং যেটা হায়ার স্ট্যান্ডার্ড কোড গ্রহণযোগ্য কোড অনুযায়ী আমাদের ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেটা নিতে হবে আর তাছাড়া যদি স্পেশাল কোনো কেস আছে যেটা আমাদের বিএনবিসির দ্বারা কভার করা কভার হয়নি সেটা অন্য আর একটা ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড কোড অনুযায়ী নিতে হবে ইন্টারন্যাশনাল কোডগুলো বলতে আমরা বিএনবিসিতে অনেক কোড যে সকল কোডগুলো নিয়ে আসে সম্ভবত তার একটা লিস্ট তৈরি করে রেখেছে যেহেতু এই স্ট্রিপিংয়ের ব্যাপারটা বা ডিসার্টারিংয়ের ব্যাপারটা আমাদের ইতে বিএনবিসিতে আমার চোখে পড়েনি আপনাদের চোখে পড়ছে কিনা জানি না আমি এখানে একটা পেজ রেখে দিয়েছি যেখানে আপনার বিভিন্ন কোড বর্ণনা করা আছে এই অ্যাব্রোভেশন অ্যান্ড নেম অফ দি ওয়ার্ডস পিডিএফের চোদ্দ নম্বর পেজে আছে যেটা এসিআই এটা আমরা সবাই জানি যে আমেরিকান কংক্রিট ইনস্টিটিউট এবং তার অ্যাড্রেস দেওয়া আছে তারপর এসআই যেটা স্টিল কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য এটাও ইনস্ট্রাকশন স্টিল কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য শিকাগো প্রথমটা ইউএসএ তারপর ওটা তারপরে দেখেন এটা স্টিলের জন্য এআইএসি আমের অ্যাসোসিয়েশন অফ আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইঞ্জিনিয়ার আর আমেরিকান আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইনস্টিটিউট ওয়াশিংটন তারপরে আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট তারপরে আমাদের এটা এইটা আমরা দেখতে পারি যে আমেরিকান সোসাইটি ফর টেস্টিং ম্যাটেরিয়ালস তারপর আমাদের আরেকটা এজ এ ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড আমরা বিএসআইও কাজ করে থাকি এই কোডগুলো সাধারণত আমরা পড়েছি কিংবা আপনার এগুলো বইয়ে মানে কোড হিসাবে আমরা রেফারেন্স হিসাবে ইউজ করে থাকি একটা আইএসও যেটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন তারপরে আমরা যেটা খুঁজতেছিলাম যে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড আইএস অধিকাংশ জায়গায় বলা থাকে না যে অর্ডিনারি পোর্টাল এন্ড সিমেন্ট এই যে শার্টারিং টাইম গুলো এই শার্টারিং টাইম গুলো কতটুকু সময়ের ভিতরে হবে না হবে এই ব্যাপার গুলো কিন্তু সব সময় বলা থাকে কিন্তু এই কথাটা দেখবেন যে প্রায় অনেকেই মিসিং করে থাকে যে অর্ডিনারি পোর্টাল অ্যান্ড সিমেন্টের জন্য অর্ডিনারি পোর্টাল অ্যান্ড সিমেন্টের জন্য টাইমটা কত হবে কিন্তু এখানে আবার একটা টেম্পারেচারের সাথে সম্পর্ক আছে যে কতটুকু হবে আমি একটু বড় করে নিচ্ছি এখানে দেখুন মিনিমাম ডিসার্টারিং টাইম এখানে উল্লেখ আছে যে মিনিমাম ডিসার্টারিং টাইম পিরিয়ড আমাদের কমপক্ষে এই সময়টা রাখতে হবে কোন ক্ষেত্রে ওয়াল কলাম অ্যান্ড ভার্টিক্যাল ফেস স্ট্রাকচারাল মেম্বার আর এই সকল ক্ষেত্রে যখন ঋতু সামার তখন আমরা ষোলো থেকে 
24 ঘন্টা রাখতে পারবো 16 less than 18 degree celsius তাহলে আমরা সব ঋতুতে একই একই রকম করতে পারবো না রিমুভাল অফ প্রপস আচ্ছা এই ব্যাপারগুলো জানার দরকার আছে যে প্রপস প্রপস কি আচ্ছা আমরা আরেকটা প্রেজেন্টেশনে আরেকটা ফাইল দেখে আসি भार्टिकल फ्रेम बीम के प्रोप्स दिए सापोर दे हद से प्रोप्स और इखाने भार्टिकल जे पोशन टासे भार्टिकल पोशने जोन्न अबार इखाने दैखोन भार्टिकल पोशने जोन्न ए पाज दिए दैखा दद से जे सापोर साप दे हद से এখানে বটম পার্ট দেখতেছি সোফিট সোফিট যেটা বলতেছি স্লাভেন নিস একটা পোরশন যে তক্তা দিয়ে আছে কিংবা অন্য কোন ফর্ম অফ দেখা যাচ্ছে এটাকে সোফিট বলতেছি এখানে বিমেন নিসের অংশকে সোফিট বলতেছি সোফিট প্রথম আর এখানে দেখুন বড় ফুটিং এর একটা আউট পেক বলতেছে যে ব্যাটন যে সাপোর্ট দেয়া আছে এখানে বাস্তবে কাজ চলতেছে এই যে পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা সম্ভবত এটা স্টিল শাটারিং মনে হচ্ছে পাশে প্লাইউড প্যানেল ফলস এখানে স্টিয়ার এখানে স্লাবের নিচে দেখুন দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়ালের শাটার ওয়াল ফর্মক বা শাটার দেখতেছি তারপর এই যে ফর্মকটা দেখুন এর ভিতরে আমরা সাধারণত কি করি কংক্রিট ফ্রেশ কংক্রিটটা ঢালি আর এই বক্সগুলো দ্বারা সাপোর্ট হয় এটা একটা ভালো অপশন এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে দেখুন এই যে আড়া আর এই যে ব্রেসিং সিস্টেমে কোনাকোনি দিয়েছে এটা আসলে খুবই উপযোগী অতিরিক্ত কংক্রিটের চাপ সহ্য করার জন্য চারপাশে দিয়ে আছে প্রত্যেক জায়গায় আসলে এইভাবে দেখা যায় না বেজেও আমরা যখন ঢালাই করি তখন এই ব্যাপারগুলো মানে সংযুক্ত করা উচিত এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ফর্মুলা দিয়েছে হ্যারিসনস নাইনটিন নাইনটি ফাইভে বলা হচ্ছে যে সেফ ফর্মওয়ার্ক স্ট্রিং টাইমস হবে ডেড লোড প্লাস কনস্ট্রাকশন লোড বাই টোটাল ডিজাইন লোড ইন্টু গ্রেড অফ কংক্রিট এখানে কংক্রিটের গ্রেডরা আমাদের জন্য অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কেননা এখানে আপনার এই গ্রেডটা এই গ্রেডটা কিউরিং এর উপরে অনেক নির্ভর করে পার্টিক্যাল সাইজ এবং অন্যান্য ব্যাপারগুলো আছে যেগুলো এই গ্রেড অফ কংক্রিট ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে এখানে সম্ভবত এটা আইএস থেকে নেওয়া এখানে যেখানে দেওয়া আছে যে ফর্মুলা বলতেছে যে টাইপ অফ ফর্ম ওয়ার্ক ভার্টিক্যাল ফর্ম ওয়ার্ক টু কলাম ওয়াল অ্যান্ড লার্জ বিমের জন্য থ্রি হান্ড্রেড বাই টি প্লাস টেন সোফিট ফ্রম ওয়ার্ক স্লাবের জন্য সোফিটের জন্য আমরা সোফিট দেখে এসেছি এর আগে সোফিট ফ্রম ওয়ার্ক টু স্লাব ওয়ান হান্ড্রেড বাই টি প্লাস টেন সোফিট ফ্রম ওয়ার্ক বিম প্রপস টু স্লাব এখানে আবার দেয়া আছে টু ফিফটি বাই টি প্লাস টেন অ্যান্ড দ্য প্রপস অফ বিম থ্রি সিক্সটি বাই টি প্লাস টেন এখানে যদি আমরা একটা এসব দেখতে চাই যে থ্রি হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টি প্লাস টেন 
আপনারা ক্যালকুলেশন করে দেখুন যে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কি অবস্থা হবে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এখানে টি সেলসিয়াসে আর আমরা পাবো অ্যান্সার ডিতে তাহলে এখানে যদি আমরা ইয়ে করি টোয়েন্টি বসাই তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি টেন ডে পরবর্তীতে ফ্রমওয়ার্কটা আমরা খুলে নেব এর জন্য আমাদের আরও কিছু ব্যাপার জানা হবে দি ইঞ্জিনিয়ার শুড অলওয়েজ বি প্রেজেন্ট ডিউরিং দি রিমুভাল প্রসেস অ্যান্ড অল স্টেট লোকাল ম্যান্ডেট শুড বি ফলোড দি কিউরিং প্রসেস রিকোয়ার মনিটরিং অ্যান্ড মেনটেন মর্চার টেম্পারেচার আমরা জানি যে কিউরিং প্রসেস কি এখানে কিউরিং ইনফ্লুয়েন্স বা কিউরিং ইফেক্টে যে ই করতেছে যে এসিআই কমিটি আমাদের একটা গাইডলাইন দিতেছে যে এইচ সিমেন্ট টাইপ ওয়ানের জন্য আমাদের সেভেন ডে রাখতে হবে কিউরিং মিনিমাম এখানে লেখা আছে যে মিনিমাম কিউরিং পিরিয়ড তারপরে এস টিম ওয়ান ফিফটি টাইপ সিমেন্ট সিমেন্ট টাইপ টু এর জন্য আমাদের রাখতে হবে টেন ডে তাহলে এখন আমাকে বলুন যে প্রতি সব ধরনের সিমেন্টের জন্যই কি ফ্রম ওয়ার্ক রিমুভাল টাইম সেম হবে হওয়ার কি দরকার আমরা সকল ধরনের সিমেন্টে দেখা যাচ্ছে যে তেরো দিন বারো দিনে আমরা শার্টারিং সাদে শার্টারিংটা খুলে ফেলি দশ দিনে খুলে ফেলি তাহলে এটার মাইনর যে ডিফ্লেক্টটা ডিফ্লেকশনটা হয় সেটা আমাদের চোখে ধরা না পড়লেও কিন্তু আমাদের ডিফ্লেকশন হয় এবং বড় রকম বন্ডিংয়ের একটা ক্ষতি হয় সেভেন টাইপ সিমেন্ট টাইপ থ্রি যেটা আরও বেশি হার্ড থ্রি ডেজ তারপরে সিমেন্ট টাইপ আই ভি এন্ড ভি সার এবং পাসের জন্য ফর্টিন ডেজ তারপরে দেখুন পরবর্তী সিমেন্টের জন্য টাইম ভ্যারি করতে পারে এখানে আমার ইফেক্ট অফ কিউরিংটা একটা সার্টের মাধ্যমে দেখতে পারি যে ময়শ্চার কিউরিং টাইম অ্যান্ড কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ গেন এই দিকে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ আছে এদিকে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ মেগা পেক্সেলে দেওয়া আর এদিকে একই ব্যাপারটা দেওয়া আছে পিএসআই যখন এস নাইনটি ডেজ তখন আমরা ময়েস্ট কিউরিং টাইমে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ পাই সেভেন এই ড্রেসে যাই কল টু প্রাই ফোর কেএসআইয়ের পাশাপাশি আমরা যখন টোয়েন্টি এইট ডিতে আমরা ময়েস্ট কিউরিং এ পাই ছয় হাজার পিএসআই এর উপরে ফোর কেএসআই ফোর কেএসআই এর সমতুল্য আবার ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার টেম্পারেচারে কিভাবে ইফেক্ট করছে যদি দেখি কিউরিং টেম্পারেচার এখানে ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেওয়া আছে আর এখানে সে একই ব্যাপার আছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ এখানে টেম্পারেচার ফেয়ার অ্যান্ড হাইটে টেম্পারেচার যখন ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন আমরা ওয়ান ডেতে পাচ্ছি আবার টু টেন পিএসআই নিয়ার টু টেন পিএসআই এই টেন মেগা পেস্কেল নিয়ার টু ওয়ান ওয়ান কেএসআই 
ঠিক একই ঘটনা টোয়েন্টি এইট ডেজে পাচ্ছি এই ব্যাপারগুলো আমাদের ফ্রমওয়ার্ক এর ডিসার্ডারিং এর জন্য জানা দরকার তাহলে আমরা চিনেছি যে প্রপস কি প্রপস আন্ডার স্লাব স্প্যানিং আপ টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিটার সেভেন ডেজ আমি স্প্যানিং এর কথাটা বলতে ভুলে গেছি আশা করছি এই স্প্যানিং সবাই বুঝবেন যে একটা বিম থেকে আরেকটা একটা কলম থেকে আরেকটা কলমের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা আছে এটা আমাকে চোদ্দ দিন রাখতে হবে টেম্পারেচার লেস দেন এইটিন ডিগ্রি এইটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস রিমোভাল অপ্রপস আন্ডার স্লাব স্প্যানিং বিয়ন্ড ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিটার যদি জাইদ দশমিক পাঁচ মিটারের বাইরে হয় চার পয়েন্ট পাঁচ মিটারের থেকে বেশি হয় চার পয়েন্ট পাঁচ মিটার সমান কত আসবে প্রায় চোদ্দ ফিট কিংবা পনেরো ফিট পনেরো ফিট হয় তখন আমাকে এগুলোর জন্য আমাকে কমপক্ষে চোদ্দ দিন সময় দিতে হবে রিমোভাল অপ্রপস আন্ডার বিমস অ্যান্ড আর্টস স্প্যানিং আপ টু সিক্স মিটার সিক্স মিটার পর্যন্ত চোদ্দ ডেজ টেম্পারেচার গ্রেটার দেন এইটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস and 28 days temperature less than 18 degrees celsius removal of probes under beams and arts is spanning beyond 6 meters 20 days ita office cement er zone noy amake spanning jodi 6 meter 6318 pray 20 feet cross kore tahole amake 21 din rakhte hobe kintu jodi ekhane jodi ami পোটল অ্যান্ড কম্পোজিট সিমেন্ট ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে প্রায় ছাব্বিশ দিন থেকে আঠাশ দিন মতো আসতে পারে সো ফিট ফ্রম ফ্রম ওয়ার্ক দিস লাভ থ্রি ডেজ সামার অ্যান্ড প্রোপস টু বি রিফিক্সড আফটার রিমোভাল ইন উইন্টার সো ফিট ব্রেমস প্রোপস সেভেন ডেজ সামার অ্যান্ড প্রপস রিফিক্সড আফটার রিমোভাল উইন্টার এখন কথা হচ্ছে যে আমরা আমরা ওর অরিজিনাল পোটল অ্যান্ড সিমেন্ট কীভাবে চিনতে পারি যে আসলে এটা অরিজিনাল পোটল অ্যান্ড সিমেন্ট কি না আমরা সাধারণত যখন কাজ করি তখন দেখা যায় যে সবাই অরিজিনাল পোটল অ্যান্ড সিমেন্ট মানে সিমেন্টটা একটু দামি সিমেন্টটা নিতে পছন্দ করি আসলে এটাও ঠিক যে অরিজিনাল পোটল অ্যান্ড সিমেন্ট দামি কিন্তু এর একটা রাইট ক্যারেক্টার আছে রাইট প্রপার্টিজ আছে প্রপার্টিজগুলো আমাদের জানতে হবে যে আসলে এটা সেই অর্ডিনারি পোটল অ্যান্ড সিমেন্ট যার জন্য আমি এই ডিউরেশন অনুযায়ী ডিসার্টার করতে পারবো অর্ডিনারি পোটল সিমেন্টের প্রপার্টিজ হিসাবে যদি স্পেসিফিক গ্রাভিটি ধরেন স্পেসিফিক গ্রাভিটি আপনার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু আসতে পারে নর্মাল কনসিস্টেন্টি টোয়েন্টি আসবে ইনিশিয়াল সিস্টিং টাইম সিক্সটি মিনিট ফাইনাল সেটিং টাইম টু সেভেন্টি ফাইভ মিনিট ফাইননেস থ্রি থার্টি কেজি পার মিটার স্কোয়ার বার্ক ডেন্সিটি হবে এইট থার্টি থেকে সিক্সটিন ফিফটি কেজি পার মিটার কিউ এর ভিতরে কেমিক্যাল কিছু কম্পোজিশন আছে যদি সেগুলো ওইভাবে না চিনতে পারি তাহলে আমাদের আর একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে যে নো সাপ্লিমেন্টারি সিলিকাস ম্যাটেরিয়ালস সাসেস স্ল্যাগ ফ্ল্যাশ অ্যান্ড স্লিক আপ্লম এগুলো থাকবে না যেটা এসিএম বলা হয় ইতে হয় পিপিসিতে পোর্টোল অ্যান্ড পোজোল অ্যান্ড সিমেন্ট অ্যান্ড পোর্টোল অ্যান্ড কম্পোজিট সিমেন্টে এই স্ল্যাগ ফ্ল্যাশ সিলিকা এই ধরনের জিনিসগুলো থাকবে একটা ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ধরা হয় যে সিক্সটি থেকে এইটটি পারসেন্ট যদি ক্লিঙ্কার থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই সিমেন্টকে পিসিসি বা পিপিসি বলা হয় আর যদি মিনিমাম নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্লিঙ্কার থাকে তখন আমরা সেই সিমেন্টকে ধরে নিতে পারি যে এটা অর্ডিনারি পোটল অ্যান্ড সিমেন্ট আর সব থেকে ভালো ব্যাপার হচ্ছে কি পোটল অ্যান্ড কম্পোজিট সিমেন্ট হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি যদি ওপিসি সিমেন্ট না হয় তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি 
এখানে কিছু গাইডলাইন বিভিন্ন ভাবে পাওয়া যায় পোর্টাল এন্ড পিপিসি সিমেন্ট স্ট্রিপিং টাইম উইল বি 107 টাইম অফ দি ওপিসি 107 টাইপ অফ দি ওপিসি এখন ধরা যাক যে একটা স্প্যান আছে এখানে मेंट ना दिए दिए सीमेंट এখন এই শাটারিংটা আমি প্রপসটা আমি কতদিন পরে খুলব এখন এখানে লেখা আছে টেন বাই সেভেন এন্টো আমরা জানি যে প্রপস আন্ডার স্ল্যাব স্পেন আপ টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিটার রেকর্ড ফর্টিন ডেজ ফর্টিন ডেজ खेल रखते जथेष मिक्सिंग ठीक आना जेटा फैक्टर एफेक्ट कर खोलार जो से ग्रेड अफ कंक्रीट सीमेंटर ग्रेड ग्रेड अफ सीमेंट टेम्पारेचार सज अफ एग्रिगेट एंड किंग एखे बेपारे पर नोट कर रेखे सरि एखे जो कथा बोल बोल से ग्रेड अफ कंक्रीट ग्रेड अफ सीमेंट टाइप अफ सीमेंट टेम्पारेचार सज अफ कंक्रीट मेम्बर एंड एक्सलारेटेड किंग भिडियो अनेक लम्बा हो गए भिडियो जो करा जो क्योंकि जो करते चाची ना जो और छोटो कर इच्छा छो कलो ना एक जिन बोझान जो अनेकगुल सैड जो अंशगुल्लो आई आसते नहीं आसते अनेक बड़ो इस दुखित आशा करते अपन टी शार्टारिंग टाइम फर्म सम्पर्क एक भलो धारणा दीते पे और जो अपने का धारणा थे तो तब शेयर करते खुशी हब हमारे थार्ज इस चैनल थार्ज सकल के धन्यवाद भिवार जावर आगे अपन साथिवार जावर आगे अपन जो एक कोर्स रेखे जार्स उत्तर अपनारा दियार चेष्टा कर The concrete attains compressive strength gradually and at 28 days is reached maximum strength 100%. After 28 days no strength gain. Do you support it?